Ciao à tutti, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous emmène voir une fête médiévale. On est à Beauvais et donc la France a un très grand passé médiéval. On aime beaucoup ça en France, les fêtes médiévales, donc des fêtes qui s'inspirent de ce qui se faisait au Moyen-Âge. Donc vous allez voir plein de gens en costume d'époque. On va voir un petit marché de produits locaux et artisanaux. On va voir des fanfares et un campement médiéval pour voir comment ils vivaient à l'époque du Moyen-Âge. Voilà. Euh, bon, moi j'ai déjà fait un petit tour, c'est super sympa, alors j'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti Alors la fête médiévale que je vous montre aujourd'hui, ça s'appelle la fête Jeanne Hachette. Ça a lieu à Beauvais euh, fin juin, tous les ans. Et euh, aujourd'hui, c'est la 550e édition de cette fête. Alors cette fête est très célèbre à Beauvais parce qu'elle célèbre un acte de bravoure de Jeanne Linné. C'était une jeune femme de 18 ans qui a mené la résistance des femmes beauvaisiennes en 1472 en repoussant les attaques de l'armée de Charles le Téméraire. Et on l'appelle maintenant Jeanne Hachette pour la petite hache avec laquelle elle s'est battue. Donc il y a un petit marché artisanal au pied de la magnifique cathédrale Saint-Pierre. Bonjour, Bonjour. 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 Cochon. Oui. Ouais. Cochon forestier de Saint-Léger-en-Bray, okay. produit à 10 minutes d'ici, ils sont lâchés dans, dans la forêt, voilà, dans 5 hectares. Okay. Ils mangent que du bon. Voilà. Et, Et vous faites tout ça. Et on fait tout ça, exactement. <rire> exactement. Okay. Voilà. Voilà. Là, donc, je suis né de la poitrine, là c'est mon œuf de caisse de viande fraîche de 5 et demi kg. Et on est également producteur de fruits rouges. Cassis si et groseille, on a des cultures biologiques. Vitamines, antioxydants et bon gras. Oui. Voilà, tout pour être en parfaite santé. <rire> ok, merci. Bonne journée, madame. Merci. Le cortège se rend à la cathédrale Saint-Pierre pour assister à la grand messe médiévale de saint angadrem Il y a aussi un campement médiéval au pied de l'église Saint-Étienne qui nous montre la vie civile, militaire et artisanale au XIVe et XVe siècle.
Les artistes qu'on voit à l'écran sont des Italiens. Ils viennent de la ville de Foligno. Alors, je n'ai pas regardé où c'est sur Internet, mais s'il y a des Italiens qui regardent, n'hésitez pas à dire dans les commentaires où se trouve Foligno en Italie, si vous le savez. C'est cette compagnie italienne qui fait la clôture de la Grand Messe. Voilà, c'est fini pour la fête médiévale de Beauvais. J'espère que ça vous a fait plaisir et que ça vous a intéressé de vous balader avec moi. Euh, Est-ce que vous pourriez dire dans les commentaires si les fêtes médiévales existent dans votre pays Chez nous en France, c'est très 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 populaire, mais euh, voilà, je ne sais pas si ça existe dans les autres pays. Si vous avez aimé la vidéo, ça serait très gentil de me mettre un petit pouce pour me le faire comprendre. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A presto Ciao, ciao